Welcome to sipnahin.com ano? at ngayong araw pag-aaralan natin kung ano ba yung or kung paano ba mag-subtract ng decimals. Ano? So, tignan natin yung unang given. So yung unang example natin is 10.3 minus 4.81. Okay? So ang pag-subtract ng decimals, kapareho din siya doon sa pag-subtract or sa pag-add ng decimals, ano? Sa pag-add ng decimals, ang ginagawa lang natin is to write the addends vertically. Pero dito, i-write natin yung uh, minuend and subtrahen vertically such that magkatapat yung kanilang decimal point. Ano? So kung napapansin nyo or kung napag-aralan nyo na ito nung high school, uh, maalala ninyo na tapat, tiratapat yung decimal point. Ano? Secondly, pag walang walang number dun sa katapat nung nung digit katulad dito sa 10.3, pwede tayong maglagay ng 0, no? So, so yung 0 yung katapat ng 1. Ngayon pag okay na, pwede na tayong mag-minus, ano? I-ignore na lang muna natin yung yung decimal point. So this is 10. This becomes 2. 10 minus 1 is 9. And then 12 it becomes 9, ano? 12 minus 8 is 4. And then 9 minus 4 is 5. 5.49, ano? Yan yung sagot natin, ano? So, simple lang. I-align yung mga digits. Ah, sorry, sorry. I-align yung mga decimal points and then i-subtract. Okay? Let's start with number 2. 100.2 minus... 7.375 So, ganun din, ano? Sulatin so, natin vertically and then, okay, tapak muna natin yung decimal point. 7, ano? Okay, so dalawang numbers yung walang katapat dito. Pwede tayo maglagay ng 0. Okay? And then, pwede tayo mag-minus, ano? This becomes 10. It becomes 9. It becomes 1 kasi nag-borrow tayo. So, 10 magiging 5. 9 minus 7 magiging 2. Ano? Hindi pwede. So, mag-borrow tayo dito magiging 99 to 100 na to. So, 11 minus 3 is 8. And then, 99 minus 7 is 92. Ano? So, yung pinakasagot natin is 92.85. By the way, siguro magtataka kayo bakit tayo naglalagay ng 0 dito. Ano? Uh, pag naglagay ka ng 0 sa kanan ng decimal point, kasi may number dito, tas wala ka na namang number dito na nasa kanan, if you put zeros here, hindi yan nag-change ng value, ano? Hindi, hindi siya nag-change, hindi niya change yung value ng, ng uh, number, ano? So you can have as many zeros as you can. Halimbawa, pwede tayo maglagay ng 10.3, 10.30, 10.300, Ten point three thousand. Pare pareho lang yan. Walang value ito. Pwede natin tanggalin. So, itong mga numbers na ito, pareho lang yan. Pareho lang yung value. Okay? Hindi siya katulad nung sa whole number na ang 10 sa 100, magkaiba ng value. Okay? Sa kanan lang yan. Ha? Baka, baka, pag nasa kaliwa na ng decimal point, iba na yan. Mag-iba na yung value niya. Okay? Okay, number 3. Yung last example natin. What is 53.278 minus 5.82? So again, sulat natin vertically. 5.82. So this time naman yung nasa baba naman yung walang katapat na digit. So, pwede tayo maglagay ng 0. Okay? Usually, pag sa baba, hindi siya ganun ka-crucial, ano? So, wala ka namang i-minus, i-bring down mo lang ito. Pero, pag nasa taas, dapat maglalagay ka talaga ng 0 dahil magbabaraw ka, lalo na kung marami. Kasi sa 8 minus 0 is 8. 7 minus 2 is 5. And this, this becomes 12. And this becomes 2. So, 12 minus 8 is 4. And then, nandito yung decimal point. And then, 7 4 47 magiging 4 ito 
bahala tayo ng mga. Okay, so napakadali lang at napakabilis, ano? Uh, pareho lang ng addition. Kagawin lang natin to subtract is to align the decimal points. And then, subtract, ano? And then, copy the decimal point to sa answer. Okay? Uh, maraming salamat at uh, sana meron kayo natutunan ngayong araw at uh, magandang araw sa inyong lahat. See you in the next tutorial.